Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Findeisen aus Nürnberg. Schaut euch das bitte mal an. Die Memeltaucher. Hammer Uhr. Einer richtig coolen Historie. Ähm ja, es geht um Ostpreußen, der Ur-Ur-Großvater von Martin Zettel, dem Gründer der Marke. Der hat sich für Städtekunde interessiert, insbesondere für Ostpreußen. Und ähm, diese Uhr hat den Namen Memel, Kleipeda. Und ich zeige euch das mal eben, wie das mal aussah. Ostpreußen, Memelland. Guck mal hier. Und so sah das mal aus. Und da ist Memel. Heute heißt es Kleipeda. Ihr müsst mal googeln, zu welchem Land das jetzt gehört. Das verrate ich jetzt nicht. Habt ein bisschen was zu tun. Ist hochinteressant. Das ganze Review ist bereits in meinem Blog mit allen Spezifikationen etc. und der coolen Geschichte zu der Uhr. Es gibt bereits drei Uhrenmodelle, ähm, die ähm, einer, ja, einer Stadt zugeordnet sind und in dem, diesem Fall die Taucher eben ähm, der Stadt Memel. Guck mal hier mit, dem, mit der Lünette. So turbinenartig. Es ist schon es ist eine richtig, richtig coole Uhr mit ganz, ganz vielen Highlights. Die zeige ich euch gleich im Unboxing. Nicht alle Details, komplett findet ihr das Review wie immer. Link unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Unboxing. So, und dann haben wir das gute Stück auch noch am NATO. Guck mal hier. Das Band gibt es extra zu kaufen. Finde ich mega für den Sommer. Guckt euch mal bitte diese Farben an. Passt super zur Uhr, finde ich. Geil, oder? Ich finde es mega. So. So, hier jetzt noch am Arm. Knaller, oder? Jetzt, wo der Sommer kommt. Ich finde es echt stark. Muss ich sagen. Was sagt ihr? Stahl ist sowieso dabei und das NATO könnt ihr euch extra aussuchen. Also, so, hier seht ihr jetzt die riesen Verpackung. Passt gerade so aufs Bild von der Findeisen F1253 Preußisch Blau S. S für Stahl. Ja, in dieser Optimus Box befindet sich neben der Uhr auch noch, finde ich sehr witzig, ein kleiner Sticker. Guck mal. Sehr coole Idee, so wie früher. Kenne ich noch die Runden. Wer kennt sie nicht? Ja, sehr gute Idee. Dann noch eine Armbandverlängerung, falls es nicht reicht. So, dann haben wir noch jede Menge Papierwerk, komme ich gleich zu. So, jetzt packen wir mal das gute Stück aus, die Optimus Box, dieses optional zur herkömmlichen Simple Box erhältlich, Hochglanzoptik, jetzt sieht man hier schön meinen Lichtkranz, ha. das schöne F. Ich mache sie mal auf. Tada! Hier ist das gute Stück. Schöne Verpackung. Findeisen Nürnberg drin. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich hole sie mal raus. Jetzt noch die ganzen Kleber dran. Die Uhr ist natürlich normalerweise verklebt, sobald sie neu ist. Ja, hier haben wir das gute Stück.
Schaut mal hier. Sieht stark aus, ne? Preußisch blau. Klack, klack. Super Uhr. Tolles Armband. Ja. So, es gibt viele Infos in den beiliegenden ähm, Beschreibungen. Deswegen schlage ich jetzt vor, wir schauen uns jetzt mal die Begleithefte an. Und zwar gibt es diese hier zweimal. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Muss ich mal eben gucken. Das ist die Deutsche. Englische lege ich mal weg. Hier findet ihr alles Mögliche zu der Uhr. Alle möglichen Details. Aber ganz interessant. Hier ist er. Karl Ferdinand Findeisen. Der Ur-Ur-Großvater. Der Namensgeber sozusagen. 1869 bis, 5, bis 1500, bis 1956. Genau. So, hier gibt es ein bisschen zu der Uhr. Memel Kleipeda. Das ist ja der Namensgeber. Hier sieht man auch noch mal die Karte, wie ich auch schon gezeigt habe eingangs. Hier oben ist Memel, Königsberg, Allenstein. So, Bedienungsanleitung ist klar. Sekundenanzeiger, Datum, wie man die ganze Uhr bedient. So, kleinen Moment. Drehlönette ist auch klar. Gucken wir uns jetzt hier nochmal mal Detail an. Ach, ich bin hier immer noch ein bisschen spiegelverkehrt. Ich habe die Kamera neu aufgebaut, deswegen hört mal rein. Klack, 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 läuft schön sauber ein. Minimalspiel, also wirklich mini, minimalst. Das wäre Jammern auf ganz hohem Niveau und es ist auch kein Jammern, sondern. Ja, also, er hört ne? Ja, rastet super sauber ein. <lacht> Entschuldigung. So, das ist super interessant. Ähm. Längenanpassung, Stahlbahnmann, das ist klar, aber die, äh, ich kann die Uhr in der Länge verstellen. Schaut mal hier. Ich kann das praktisch hier reindrücken und auch wieder rausziehen und ich habe noch eine Taucherverlängerung. Glück, weiter rein, weiter raus. Habt ihr gesehen? Versuche mal den Verschluss hier ein bisschen zu zeigen. Da seht ihr das. Seht ihr das? Den Hebel kann ich dann arretieren. Dann ist es fest. Ja, genau. Findeisen-Logo und Schriftzug auf der Schließe. Ist ja gerade ein bisschen fleckig. Ich hatte die schon zum Fotografieren draußen genau und hier hinten drauf sieht man jetzt das wahrzeichen von memel kleipeda 1253 darum heißt sie auch so f 1253 in preußisch blau ja hier schön die Krone. Ja, das ist eine schöne Uhr, ne? Ich mache sie mal um. Noch ein bisschen groß. Mach's mal ein bisschen enger. So sieht es am Handgelenk aus. Immer noch ein bisschen groß, aber. Man merkt natürlich schon das Stahlwand, ne? ganz klar. Ihr habt ja eingangs auch die NATO-Variante gesehen. Die ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, also das Armband ist eine Eigenerfindung und ja, coole Idee, muss ich sagen. 
mit dem Schnellverschluss. Und hier seht ihr auch, da, hier und hier, Schnellwechselbandsystem. Ihr haltet einfach mit den zwei Fingern hier die Schrauben zusammen und schon ist das Band ab. Ja. Sehr gut durchdachte Uhr. Und die Turbinenlünette, so nenne ich sie jetzt mal, die aussieht wie eine Turbine, kann man sehr gut greifen. Und hat optisch halt äh, einen echten Anreiz. Ne? Nicht so herkömmlich wie die normalen Lünetten, sondern die hat schon was. Ich gehe mal rein in den Kollegen hier. Ja, schön wie der Sekundenzeiger läuft. Ne? Das ist übrigens ein Werk von Damasco verbaut. Von der Damasco Manufaktur. Komme ich gleich noch zu. Ah, sieht also mit der Lünette, das sieht schon stark aus, ne? Obwohl ja alles gleich Silber ist. Alles aus Stahl. Wirkt sie doch super. Das ist alles perlgestrahlt, alles ein bisschen matt. Auch das Armband, ja, mega Uhr. Also ich bin total verliebt, muss ich wirklich sagen. Ganz toll. So, genau, was ich gerade angesprochen habe. Manufaktur Uhrwerk FW 4251 und die Basis ist das Damasco A26-2 Top. Ja. 28.000 Halbschwingungen, 42 Stunden Gangreserve, reguliert in fünf Lagen. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Hier sieht man schön, wie das Uhrwerk hier aufgehängt ist in dem Bereich auf der spiegelt jetzt nicht so ja die F51 ist nach der für Taucheruhren relevanten DIN 8306 gefertigt und erfüllt die darin vorgeschriebenen Anforderungen ja das ist schon wirklich cool gemacht Pflege und Hinweise ja hier wollte ich es euch noch mal zeigen Da sage ich gleich auch noch mal was zu. Genau. Ja, schönes Begleitheft. Begleitheft. Dann gibt es praktisch hier noch die Findeisenmappe. Mit dem Zertifikat bzw. Garantiekarte. Finde ich ganz schön. Schön noch Hartplastik. Und dann die Garantiekarte im Checkkartenformat. Fällt mal, muss ich sagen. Dann haben wir hier nochmals Infos zu der Uhr. Genau, hier sieht man es auch nochmal. Werklagerung aus EPDM-Kautschuk, habe ich vorher noch nie gehört. Dreiteiliger Magnetfeldschutz ist das Ganze hier. So wird das Uhrwerk durch eine dreiteilige Weicheisenkonstruktion bis 8000 AM vor Magnetfeldern geschützt und durch eine spezielle Werklagerung aus EPDM-Kautschuk ist das Kaliber zusätzlich vor Stößen gesichert. Ja, das ist schon heiß, ne? Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, dann seht ihr hier, alle Varianten. Wir haben die Preußisch Blau S für Stahl. Dann ähm, gibt es hier die zwei Anthrazitfarbenen und die K für Kautschuk. Hier genau das gleiche Stahl und Kautschuk. Tenebre T. Tenebris. Ja. Und hier sieht man noch mal bisherigen Uhren, die rausgekommen sind. Auch noch mal einen kleinen Überblick. Schönes Papierwerk. Gefällt mir. Schön verarbeitet. Hier gibt es noch mal Geschichte, Entstehung. Das hatten wir gerade schon gesehen. Hier auch noch mal die, die Lagerung und das Uhrwerk. Das Damasco Uhrwerk. Noch mal alle Modelle. 
Königsberg Chronograph. Ja. Schöner kleiner Katalog. Limitierte Auflage. Schön grün. Wir sind ja in grünen Uhren, ja. Ja. Hier das NATO-Band, das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Genau. Schön was zu blättern, gibt es auch alles online, aber ich finde es immer ganz nett, wenn man auch noch mal was in der Hand hat. Ähm, genau. Hier ist das gute Stück. Und jetzt zeige ich euch noch das NATO-Band. Mal kurz zur Seite. Kommt in der extra Verpackung, muss auch extra bestellt werden. Denn hier im Plastik geliefert, hier sind die zwei. Stifte drin. Ich hole es mal raus. Ich hatte das ja vorhin schon vor der Kamera gezeigt. Ja, das ist ein schönes Band, was super zur Uhr passt. Auf jeden Fall. Ja, abschließend ist zu sagen, dass die Uhr mich wirklich anfixt. Also. sich super einstellen. Hier der Kronenschutz fängt schon hier oben an, als wenn der so zum Gehäuse gehört und gar nicht extra ist. Ne? Also es ist so aus einem Guss und es ist trotzdem Kronenschutz. Ja. Sieht gut aus. Auch das Logo. Die Orange Applikation hier im Zeiger und in der DIN. Ja. Gefällt mir sehr gut und das passt eben dann auch super zu dem NATO-Band. Ne? Also sehr harmonisch, super für den Sommer. Ich habe auch ein Loom-Bild im Block. Ja. Ja, schöne Uhr. Die sich super trägt. Natürlich, wie gesagt, am Stahl halt auch schon ein bisschen schwerer. Ne? Aber guck doch mal mit der Lünette. Wie cool das aussieht, ne? dass sie nicht ganz rund ist, sondern wie eine Kreissäge, ne? wie so ein Kreissägenblatt. Schiffsrotor oder wie auch immer man sie nennen mag, die sieht dadurch wirklich sehr schön aus. Ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich gerne auf ein Like und einen Kommentar zu der Uhr, wie ihr sie findet. Und schaut gerne meine anderen Videos an. Und ich sage jetzt erstmal Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Ciao.